اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری تمام امت جنت میں جائے گی اللہ من ابا مگر جس نے انکار کیا صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کا کوئی ایسا شخص بھی ہے جو قیامت کے دن کہے گا کہ اے اللہ میں جنت میں نہیں جاتا مجھے جہنم کی طرف بھیج دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عطا انی داخل الجند و من اسانی فقد ابا آپ رہی صلاۃ وسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں جس شخص نے میری اطاعت کی وہ جنت میں چلا جائے گا اور جو شخص میری نافرمانی کرتا رہا وہ جنت کی طرف جانے سے انکار کر دے گا اور وہ کہے گا کہ اے اللہ مجھے جہنم کی طرف بھیج دے لہذا جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا آپ کی تاب داری نہیں کرتا آپ کے نقش قدم پر نہیں چلتا آپ کے اسوائے حاسنا کے اوپر عمل نہیں کرتا تو وہ شخص قیامت کے دن جنت کی طرف جانے سے انکار کر دے گا اور جہنم کی طرف چلا جائے گا عدیدان گرامی ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يؤمن احدكم کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات کو میری شریعت کے مطابق تابع نہ کر دیں میری شریعت کے تابع نہ کر دیں اس وقت تک تم میں سے کوئی شخص مومن اور مسلمان نہیں بن سکتا لہذا میرے بھائیوں تمام خواہشات کو آپ تابع کریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی تمام خواہشات کو تابع کر دیں قرآن کے اپنی تمام خواہشات کو تابع کر دیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے جب تک آپ اپنی خواہشات کو نبی کی احادیث کے تابع نہیں کریں گے اس وقت تک آپ مومن اور مسلمان نہیں بن سکتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے تورات کے چند اوراق کو لیا اور ان کی تلاوت شروع کر دی جیسے جیسے وہ تلاوت کرتے جا رہے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ چہرہ غصے کی طرف بڑھتا جا رہا تھا آپ کا چہرہ غصے میں تبدیل ہوتا جا رہا تھا حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں تورات کی تلاوت کو میں نے ختم کر دیا اور میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ جملہ پڑھا رضی تو بلّہ رب و بل اسلام دین وبی محمد رسول النبی یہ ایسا جملہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ جملہ پڑھا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا بھی غصے میں ہوتے آپ کا غصہ تھم جاتا آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے یہ جملہ ادا کیا رضی تو بلّہ رب و بل اسلام دین و بی محمد رسول النبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر یہ تو موسا علیہ سلاۃ وسلام پر نازل ہونے والی کتاب تورات تھی لو بدا علیکم موسا و تبا تم و ترک تم تم ان سوا سبیل اگر موسا علیہ سلاۃ وسلام تشریف لے آئیں اور تم ان کے پیچھے چلے جاؤ اور میری اتباع چھوڑ دو تو تم سب کے سب گمراہ ہو جاؤ گے قیامت تو آ سکتی ہے مگر تمہیں ہدایت کا راستہ نہیں مل سکتا لہذا عزیز آن گرامی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں آپ کی تابے داری کریں آپ کے نقش قدم پر چلیں ہمارے تمام اقوال ہمارے تمام افعال ہمارا ہر قسم کا کردار ہمارا ہر قسم کا طریقہ زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق ہونا چاہیے مشہور حدیث ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انہا کے پاس تین لوگ تشریف لائے انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ سے نبی علیہ السلام کی عبادت کے بارے میں پوچھا سوال کیا 
حضرت عائشہ صدیقہ نے بتا دیا تو ان میں سے ایک نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا دوسرا شخص کہنے لگا کہ میں رات بھر سوں گا نہیں آرام نہیں کروں گا تیسرا شخص کہنے لگا کہ زمانہ بھر کے میں روزے رکھوں گا کبھی افطار نہیں کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لائیں تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات بیان فرمائی تو آپ علیہ السلام والسلام نے حکم دیا کہ ان تینوں کو میرے پاس حاضر کیا جائیں ان کو بلایا جائیں نبی علیہ السلام نے کہا کہ حل کلتم کزا و کزا کیا تم نے اس اس طرح کی بات کہی ہے تو کہنے لگے ہاں ہم, ہم نے یہ بات کہی ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رات کے وقت سونا میری, میری اے اے سنت ہے اور رات کے وقت عبادت کرنا یہ بھی میری سنت ہے نکاح کرنا یہ میری سنت ہے روزہ رکھنا اور افطار کرنا یہ میری سنت ہے من راغب عن سنتی فلی سمنی جس شخص نے میری سنت سے اعراض کیا میرا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے وہ میرے طریق پر نہیں وہ میرے راستے پر نہیں ہے تو عزیز آنے گرامی مسلسل روزے رکھنا عظیم عمل ہے مکمرات اللہ کی عبادت کرنا انتہائی عظیم عمل اور اسی طرح نکاح نہ کرنا اپنے آپ کو عبادت میں مصروف رکھنا کتنا عظیم عمل ہے لیکن چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعتدال سے کام لیا جائے اعتدال پسندی و کزالی کا جعلناکم امت وسط اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں امت وسط بنایا ہے معتدل امت افراد اور تفرید کا شکار نہ ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ میں نے بیان کیا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی حادا استغفر اللہ علی و لکم بلی سائر